嗨，大家，我是凯。今天要分享的生酮甜点食谱是无糖汤圆。本来想做黑芝麻口味的，但卡米娜小姐姐留言说想吃花生口味，所以我也马上补上了。希望你们会喜欢。我的频道会在每周一、二、周四分享一款生酮、低碳、无糖的健康食谱。感兴趣的小伙伴记得订阅我的频道，并且开启小铃铛，才不会错过每次的分享哦。那话不多说，我们开始吧。首先，我们来准备花生馅。这里用的是已经烤好的花生四十克，如果用的是生花生，记得要先烤一下哦。倒进搅拌机里，把它搅成粗颗粒状。如果用的是花生粉，可以省略这一步。要搅到什么程度，就看个人喜好了。接着在另一个碗里加入十五克代糖。和搅拌了的花生，先搅拌均匀，压散结块的代糖。我用的花生有用少许盐巴调味过，如果没有的话，可以加点盐巴更好吃哦。为了方便包馅，我们会加入一点点油，差不多五克。我用的是椰油，也可以用融化了的黄油。搅拌均匀。这个花生馅的做法是粗颗粒、干爽的馅料。如果要做成能流动的状态，可以跟着黑芝麻馅的做法做。现在来做无糖黑芝麻馅料，在碗里称20克的黑芝麻。我这里用的是炒好的黑芝麻粉，没有的话也可以自己炒再打成粉哦。接着加入15克代糖， 10克融化了的黄油，也可以用椰油。和五克的水，搅拌均匀，然后放入塑料袋里，用刮板整理好，放冰箱冷冻，快速冷却，接着切成五等份。滚圆，再放冰箱冷藏备用。这时候来做生酮汤圆的外皮，我们需要用到燕麦纤维20克，大家也可以用一半分量的椰子粉来代替，但是口感就不那么好了。用燕麦纤维做出来会更细腻。两克磨碎了的洋车签子，做出糯糯的口感，和两克黄圆椒，让汤圆皮在水煮的过程不那么容易散开。都倒在碗里，然后加入十克代糖。第一个面团才会做成粉色的，所以加了一些红曲粉，搅拌均匀。加入三十克冷水，这样面团更好揉，不那么干。和二十克的淡奶油，也可以全用冷水代替。加了淡奶油，味道会更好。搅拌均匀。要水煮的面团，我们要做的比较干，不然一下锅就会散了。大概用刮刀搅拌一下，就可以戴上手套，用手揉，这样面团才更均匀。大概揉到这个程度就好了。接着我们来做白色汤圆皮，省略红曲粉，其他步骤都一样。这两个面团各可以做五个汤圆，都分好，然后大概滚圆，拿一颗捏成一个窝。边边压薄，放上一汤匙花生馅，用小勺子慢慢把馅料压进去，然后收口。
，再滚圆。一个汤圆就包好了。冷却了的芝麻馅更好包，一样方法收口滚圆就好了。卡在水里加了一些桂花和代糖，水开下汤圆，汤圆浮起来，水再次沸腾，再煮一分钟就可以盛出来了。我们的生酮汤圆就做好了，外皮软糯，咬一口香甜的芝麻馅会流出来，花生馅也很脆很香，很好吃。如果你喜欢这次的分享，记得为这影片点个赞。那我们过期天见喽，拜拜。